1 Ocak günü Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Boğaziçi Üniversitesi'ne bir rektör ataması, hukuksuz bir şekilde bir rektör ataması gerçekleşti. Rektör atanan kişi Melih Bulu'ydu. Boğaziçi öğrencileri de bu durumu kabul etmediklerini, kabul edilir bir şey olmadığını belirterek 4 Ocak günü üniversite önüne bir çağrıda bulundular. Bizler üniversite öğrencileri kayyuma karşı çıkan öğrenciler olarak da o gün orada Melih Bulu'nun kayyum olamayacağını, kayyum rektör istemediğimizi söyleyebilmek için gitmiştik. Orada çok büyük bir e, polis şiddetiyle karşı karşıya geldik. Biber gazları, tazlikli sular, cop, kalkanlarla bizi engellemeye çalıştılar. E, o süre içerisinde e, arbe de yaşandı. O sırada Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına e, tarihi bir fotoğraf zaten bir kelepçe vuruldu. Aslında o kelepçeli bizlere vermek istedikleri bir mesajı biz anlamıştık. Ardından e, gece saat 5 yularında birçok kişinin evlerine operasyon yapıldı. E, i̇çinde biz de yer alıyorduk. Operasyona gözaltına alındık. Gözaltına alınırken e, evde de, işte hastanede de, karakolda da hem fizik hem psikolojik şiddet gördük. Cinsel şiddete maruz kaldık. Ölüm tehditleri, tecavüz tehditlerine maruz kaldık. E, öncesinde de bunlar e, aslında başlamıştı. Gözaltı öncesi e, AKP'li milletvekilleri tarafından e, yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmişti fotoğraflarımızla bir nefret kampanyası başlatılmıştı. Onun sonucunda da gözaltına alındık. Üç günlük gözaltından sonra e, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Toplumsal muhalefetin en dinamik parçası biliyoruz ki gençlik. AKP de gençlik üzerindeki baskılarını Boğaziçi üzerinden devam ettiriyor. Aslında orada e, yapmak istediği gençliğe, gençlik örgütlerini diz çöktürmek. Çünkü gençlik örgütleri de aslında bu dirilişin en büyük, e, en dinamik parçasıydı. Ee, bizler aslında e, kayyum rektör istemiyoruzdan kastımız Melih Bulu ve onun şahsıyla alakalı değil ya da onun e, siyaset gösterdiği kurumla alakası değil. Biz tamamen kayyum siyasetine aslında karşı çıkıyoruz. Yani bu sadece Boğaziçi üzerinden ilerleyen bir şey değil. Yani e, belediyelerimize atanan kayyumlara da aslında karşı çıkıyoruz. E, son dönemde gündeme gelen işte sivil toplum örgütlerine yapılması planlanan kayyumlara da karşı geliyoruz. Ee, ve üniversitelerimize atanacak, atanmış olan kayımlara da karşı geliyoruz. AKP'nin burada yapmak istediği aslında e, Boğaz içindeki o toplumsal muhalefeti kırmak, o öğrencilerin birlik ve beraberliğinin önüne ket vurmak ki bundan zaten üniversite içerisinde iki ayrı fakülte açtı. E, orada aslında kendi güçlerini, para, paramiliter güçlerini devre sokmak istediği için böyle bir e, ısrarda bulunuyor. Zaten üniversite içerisindeki birçok öğretmen, öğretim üyesi, e, akademisyen de e, direnişte bizler yanın, bizlerin yanındaydı. E, direniş hala devam ediyor. Hem kampüs içinde hem de sokaklarda devam ediyor. Yine birçok e, Avrupa'dan öğrenci e, örgütleri, e, gençlik örgütlerinin de dayanışma çağrısı var. E, mücadelemiz devam edecek. Ne belediyelerimize atılan kayınlara ne de üniversitelerimize atılan kayınlara sessiz kalmayacağız, kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Birçok arkadaşla birlikte ben de çıplak arama dayatmasına maruz kaldım. Fakat bunu reddettim. E, çıplak aramaya maruz kalsam da yapamadılar. Ama e, bir diğer LGBT aktivist arkadaşımız Havine çıplak arama yapıldı. E, çıplak aramanın gündeme gelmesiyle, işte milletvekillerinin bunu gündeme getirmesiyle Emniyet bir video paylaştı. Videoda işte bizim çıplak aramaya maruz kalmadığımızı, hani gözaltındaki videolarımız paylaşıldı. Ee, ve üzerinde oynanmış videolardı. 2 dakikalık video paylaşarak 2 dakikada nasıl bir çıplak arama yapılabilir ki tarzı videolar paylaşılmıştı. Biz bu videolardan anladık ki yani e, ne Emniyet Genel Müdürlüğü ne de İçişleri Bakanlığı böyle bir video paylaşmış. Büyük ihtimal yine e, kendi paramiliter güçleri, emniyet içindeki yapıla, yapılanmaları bu videoyu basına sızdırmış. Ama bunların gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Biz e, hem gözaltında bize yaşatılan cinsel şiddet, işkence, nefrete hem de sonrasında yaşadığımız e, hedef göstermelere ilişkin de zaten suç duyurusunda bulunduk. E, hukuki mücadelemiz devam edecek. E, asla vazgeçmeyeceğiz öncelikle. E, kayyuma karşı mücadelemiz devam edecek ve bu mücadele gitgide yayılıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'ne, oradan İstanbul Üniversitesi'ne, Mimar Sinan Üniversitesi'ne ee, yine il dışında Ankara, İzmir'e yayıldı bu direniş. Ee, bizler de bu direnişin bir parçası olmaya devam edeceğiz. Dir- direniş içerisinde mücadele etmeye devam edeceğiz. Ee, biz biliyoruz ki e, kayyum olarak atanan Melih Bulu, e, AKP'nin e, iktidarın maşası. 
Ee, ve onun gibi okullarımızda da cinsiyetçi eğitimi, e, nefret içeren LGBT fobik eğitimi, kadın düşmanı politikaları benimseyecek. E, bunu zaten Boğaziçi Üniversitesi LGBT artı kulübünü kapatmasıyla almadık. E, bizler de bunun karşısında durmaya devam edeceğiz. E, üniversite içerisinde direniş devam ediyordu. Direnişin bir parçası olarak da öğrencilere bir sergi açtılar. Ve bu sergiye üniversite öğrencisi olup olmayan birçok insan e, eserlerini gönderdi. Eserlerden biri de e, gündeme gelen Kabe üzerinde işte Şahmira'nın olduğu işte o fotoğraftı. O kadar çok fotoğraf e, ve eser geldiğinden LGBT art aktivistleri de onu bir pano yasarak e, altına bir not düşerek e, paylaştılar. Aslında orada e, bir e, şey yoktu yani Kabe'ye saygısızlık yoktu dediğimiz bildiğimiz gibi yani bunlar e, Kabe yapıp yiyen pasta pastadan Kabe yapıp yiyen insanlar. Burada aslında amaç e, kamuoyunda o nefreti yaratmak, hali hazırda varsayılan o ön yargıları daha da e, nefret olarak örgütlemek aslında. Buradan bir hedef göstermeye giden bir süreç var zaten. Ki öyle oldu. LGBT aktivistleri tutuklandığı sonunda. E, i̇ktidar bu süreçte aslında öğrencilerin, gençliğin e, birlikteliğini kırmak için birçok e, algı operasyonu yapmaya başladı. İlk başta LGBT artılarla daha sonra e, Şeyma arkadaşımız üzerinden bunu devam ettirdi. Fakat başaramadı. Yani orada LGBT artısı, kadını, genci, ateisti, inançlısı, inançsızı bir arada kayınrektöre karşı durmaya devam etti. E, muhalefetin e, Kabe meselesi gündeme gelmesiyle e, ana muhalefet partisi CHP'nin bir açıklaması olmuştu grup sözcüsünün ve bunu kabul edilir bir şey olmadığını söylemişti. Bizler aslında e, olayın gerçeğini de biliyoruz. E, ana muhalefeti de toplumsal muhalefeti de e, hem Boğaziçi'ni hem de Boğaziçi LGBT artı kulübünü sahiplenmeye davet ediyoruz. Bizler oraya e, anayasal haklarımızı kullanarak, demokratik haklarımızı kullanarak eylem yapmaya gittik. Çünkü antidemokratik bir uygulama olan e, kayyum otomasına karşı orada bulunduk. E, bizler, e, kendi özelimde ben kayyum olaylarına e, açıkçası e, Boğaziçi direnişinde sadece Boğaziçi özeline bakmıyorum. Çünkü Türkiye'de ee, halkın ve öğrencilerin iradesine atanan bir kayyum olayı var. Ee, ve bunu biz e, Kürt halkının üzerinde de görüyoruz. Öğrencilerin üzerinde de görüyoruz. Ee, gençlik dinamiği dediğimiz e, önemli bir hareket var ve bu hareketi e, susturmaya, pasifize etmeye çalışıyor. Ee, kayyumların olayı da bu aslında. Yani kendi aklını, yani erkek egemen faşist diktatörlük aklını ee, özerk üniversitelerimize sokup buradaki gençleri, genç dinamiği e, pasifize etme ve kendi saflarına çekme amaçlı e, böyle bir yöntem uyguluyor. Bizler de bunlara karşıyız. Kadınlar olarak, LGBT artıları olarak, Kürtler olarak, Aleviler olarak, ezilen tüm kimlikler ve e, haklar olarak bunlara karşıyız. Çünkü bizler biliyoruz ki e, bu ülkede faşizmden e, çok çekildi ve aslında son kozlarını oynuyorlar. Ee, biliyorlar ki gençlik hareketini söndürmek aslında onlar için e, çok önemli bir noktada duruyor ama asla bunu başaramayacaklar. Çünkü e, direnişin, ilk direnişin üzerinden e, bir ayı geçti ve bizler hala e, susmuyoruz. Birçok arkadaşımız tutuklandı, birçok arkadaşımız ev hapsi aldı veya ben de dahil gözaltındayken e, cinsel şiddete maruz kaldım, ölüm tehditleri aldım bir LGBT artı birey olarak. Yani bunları aslında bizleri e, pasifize etmek ve direnişimizi kırmak için yapıyorlar. Ama bizler yine yılmadık. Hatta bunun üzerine gittik bir e, sergi açtık. Sergide tamamen sanatsal anlamda e, yapılan çalışmaları e, terörize edildi. E, sanat kulübünün e, yaptığı bir çalışma LGBT artı bireylerin üzerine atıldı. E, bu atılma olarak aslında şuradan kurmuyorum. İşte onlar neden zarar görmedi biz gördük. Hayır kimse zarar görmesin. Ama burada şunu anlıyoruz. Devletin e, ve atadığı kayyumun e, LGBT artı fobik ve kadın düşmanı e, politikalarını görüyoruz. Ki zaten bunu bir LGBT artı kulübünü kapatmasıyla e, da görmüş olduk somut bir şekilde. Atanan kayyumun yaptığı ilk e, şeylerden birisi, e, bilmem kaç öğrenci, 30, e, 30 ile 50 arasıydı sanırım ilk e, gözaltında, gözaltına verdi. 
Daha sonrasında birçok öğrenciyi teşhir edip e, tutuklamayla sonuçlandı bunlar. Ve daha sonrasında okul, okulun tarihi e, Boğaziçi LGBT artı kulübünü kapattırdı. Yani bizler doğru yolda olduğumuzu daha iyi görmüş olduk. E, atanan rektör tabii ki de kendi iradesi e, yoktur. Kendi akılları ve sorgulama yetileri olmadıkları için, kendi kendilerine gelemedikleri için Dolayısıyla kendi kendilerine gidemeyecekler. Bu yüzden e, her zaman emir alarak yaşıyorlar ve emir alarak gidecekler. E, bunu biliyoruz. Öncelikle 15 Temmuz olayında hedefledikleri şey e, ve düşündükleri şey biz gideceğiz ve bir olay yaratmalıyız. Ve biz yine kahraman olarak adlandırılmalıyızdı. E, ve bunu yaptılar. Çünkü bunu şeyden de görebiliyoruz. TBMM'ye sunulan e, 15 Temmuz araştırması önergeleri kabul edilmiyor hala. Neden? Çok açık ortada zaten. <gülüyor> Her gideceklerini anladıkları zaman e, bir şey ortaya atıp kendilerini kahraman ilan ediyorlar ki şunun farkındalar artık e, kendi tabanları bile artık hani Burjuva için beslediği bir e, taban vardır Burjuva taban ve Burjuvalar bile artık e, bu iktidara karşı gelmeye başlıyorlar. Onları bile elinde tutamadığı için kendini kahramansallaştırabileceği bir alan yaratıyor. Bu kanlı da oluyor yeri geldiğinde ki çoğu zaman böyle oldu. Yani onlara göre şanlı da oluyor. Ee, onların karşısında e, örgütle, örgütlenen bir e, toplumsal muhalefet var, antifaşist mücadele. Ve bunun farkında oldukları için nere saldıracaklarını şaşırıyorlar artık yani. Ee, daha sonrasında mesela ee, bu 15 Temmuz olayından sonra e, birçok e, çalışan emekçi işlerinden oldu. Yani tamamen aslında kendi e, akıllarına karşı olan insanları e, bu toplumdan, e, kamusal alanlardan pasifize etmeye çalışıyorlar. Ki onlara karşı bir güçlerin, e, bu insanların güçlerini kırabilmek için. Yani hangi tabandan olursak olalım, yani karşımızda duran bir aslında herkesin... E, konfor alanlarına veya yaşam alanlarına karşı olan bir iktidar söz konusu. Hani politik, apolitik, işte inançlı, inançsız, farklı etnik kökenler, hani bunların hiçbir öneminin olmadığını, tek bir noktada birleşip aslında bu iktidar yapabileceğimiz gerçeğini görmeliyiz diye düşünüyorum. Bizim Boğaziçi özelinde programladığımız ve dün toplantısını aldığımız bir olay var. Biz bunu 6-7 ilde ki tüm üniversitelerin, olabildiğince tüm üniversitelerin de katıldığı bundan sonrası biz de kampanyasını başlatıyoruz. Ve bu sadece Boğaziçi üzerinde ve İstanbul üzerinde kalmayacak. Artık yapılan ilk eylemden bu yana yapılan eylemselliğin de yönü değişecek. Ve bizler de umutluyuz. Sonuna kadar mücadele devam edeceğiz Birleşik Zemin'de. Oradaki umudu, oradaki heyecanı görüyorum, hırsı görüyorum. Ve aslında sadece o masaya toplanıp veya Zoom'daki yaptığımız e, toplantılarda e, halimizi hatırımızı sormuyoruz veya böyle böyle bir olay var hani nasıl olabilir gibisinden değil de şunu şunu yapacağız, şu olmalı, karşımızda bu var. Karşımızda kim olduğunu tanıyoruz ve kendimizin kim olduğunu e, biliyoruz. Bu yüzden ortaya koyduğumuz eylemsellikler, programlar ve e, kampanyalar da bunlara göre şekilleniyor.